கனிய கனிய மழலை பேசும் கண்மணி உயர் காதல் பொங்கும் கீதம் பாடும் பொன்மணி பேசுவது கிளியா இல்லை பெண்ணரசி மொழியா என்னருகே நீதிருந்தால் இயற்கையெல்லாம் சுழலுவதே உன்னருகே நான் இருந்தால் உலகமெல்லாம் ஆடுவதே வளர்ந்த கலை மறந்து விட்டாள் கேளடா கண்ணா அவள் வடித்து வைத்த கோவிகத்தை பாரடா கண்ணா வசந்த முல்லை போலே வந்து அசைந்து ஆடும் பெண் புறாவே வணக்கம் நேர்களே நமது அறம் தொலைக்காட்சியின் ராஜா ராணி நிகழ்ச்சியில் இன்றைய வாரம் உலக மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு மகளிரை கொண்டாடும் வகையில் நமது தொலைக்காட்சி சிறப்பு நிகழ்ச்சியாக நமது ராஜா ராணியில் ராணிகளை மட்டும் இந்த வாரம் நம்ம பார்க்கறோம் அந்த வகையில் இன்றைய ராணியாக நமது நிகழ்ச்சியை அலங்கரிப்பவர் மிகச்சிறந்த குணச்சித்திர நடிகை கதாநாயகி இதையெல்லாம் தாண்டி சிரிப்பவர்களை கொண்டாடுங்கள் என்றார் ஒரு கவிஞர் மற்றொருவர் சிரிக்க வைக்கக்கூடியவர்கள் சிரிக்க வைக்கக்கூடிய நடிகர்கள் கடவுளுக்கு நெருக்கமானவர்கள் என்றார் மற்றொரு கவிஞர் அந்த வகையில் தமிழ் திரை உலகின் முதல் நகைச்சுவை நடிகையாக அறிமுகமாகி இன்று வரை நம் உள்ளத்தோடு வாழ்ந்து வரக்கூடிய மரியாதைக்குரிய குமாரி சச்சு அவர்களை பற்றி தான் இன்னைய நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மலர் என்ற முகம் என்று சீரி கட்டும் மனம் என்ற கரு வண்டு பாறக்கட்டும் மலர் என்ற முகம் என்று சீரி கட்டும் மனம் என்ற கரு வண்டு பாறக்கட்டும் அவரை பற்றி சொல்லணும்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணாம் ஆண்டு பிறந்தவர் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு படங்களுக்கு மேல் நடித்தவர் புரட்சி தலைவரிலிருந்து சிவாலியே சிவாஜி கணேசன் உள்ளிட்ட அனைத்து நடிகர் நடிகைகளோடும் நடித்த பெருமைக்குரியவர் குமாரி சச்சு அவர்கள் இவருடைய சிறப்பே என்னவென்றால் நடிகர் நடிகைகளுக்குள் ஏதாவது பிரச்சனை சின்ன சின்ன உதவிகள் கஷ்டங்கள் ஏதாவது ஒன்று அவங்களுக்குள்ளே வரும்போது எல்லா நடிகர் நடிகருமே வந்து ஒருத்தட்ட தான் சொல்லணும் அப்படின்னா குமாரி சச்சு அவர்கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்களாம் அக்கா இது மாதிரி இருக்குது இது மாதிரி இருக்குது இப்படி இருக்குது அப்படி சொல்லும் பொழுது அவர்களுக்கு அந்த காலத்திலேயே மிகச்சிறந்த மனநல ஆலோசகராக செயல்பட்டவர் என்றால் உண்மையிலேயே சிரிப்பு வைத்தியத்தை பஞ்சமில்லாமல் தமிழ் உலகிற்கு வழங்கிய மாபெரும் நடிகை குமாரி சச்சு அவர்கள் ரோஜா மலரே ராஜகுமாரி ஆசை கிளியே அழகிய ராணி அருகே வரலாமோ வருவதும் சரிதானோ உறவும் முறைதானோ மேடை நாடக கலைஞராக அறிமுகமானவர் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி எட்டு ஆண்டுகள் தமிழ் திரை உலகில் பயணித்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான நடிகை சச்சு அவர்கள் இவருடைய சிறப்பே என்னவென்றால் தமிழ் உச்சரிப்பை படத்திற்கு ஏற்றவாறு அந்த ஒரு ஒரு ஏரியா பாஷை அப்படின்னு நம்ம இப்போ சொல்லுவோம் வட்டார வழக்கு இப்போ சென்னை தமிழ் பேசணும் அப்படின்னா அதற்கு ஏற்றபடியாக திருநெல்வேலி தமிழ் பேசணும் அப்படின்னா அதற்கு ஏற்ற வகையில் இந்த வட்டார மொழியில் அந்த காலத்தில் தமிழை மிகச்சிறப்பாக உச்சரித்த நடிகை குமாரி சச்சு அவர்கள் ஜெமினி பிலிம்ஸ் ஜூபிட்டர் பிலிம்ஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் இவருடைய கால்ஷீட்டுக்காக காத்திருந்த காலங்களே உண்டு இன்னும் சொல்லப்போனால் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களுடைய சொர்க்கவாசல் என்ற படத்தினுடைய மிக முக்கியமான அந்த கதாபாத்திரத்தில் நடித்தவர் மரியாதைக்குரிய சச்சு அவர்கள் அண்ணாவாலே பாராட்டப்பட்ட நடிகை ஒருவர் இருக்கிறார் என்றால் உண்மையிலேயே திரை உலகில் அது இவருக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் ஸ்ரீதர் சாரினுடைய காதலிக்க நேரம் இல்லை என்ற படத்தில் இவருடைய ரோல் நம்ம பார்க்குறவங்களுக்கு இன்றைக்கும் அந்த படத்தை பற்றி பேசுனா அதுவே ஒரு பத்து எபிசோடு போகலாம் அந்த அளவுக்கு அவ்வளவு நகைச்சுவை காட்சிகள் படம் முழுவதும் இருக்கும் அந்த ஒரு பாடல் காட்சியிலேயே தான் ஒரு நடிகை அதுவும் நகைச்சுவை நடிகை என்பதை மாற்றி 
தான் ஒரு சிறந்த நடன கலைஞர் என்பதை அந்த பாடலில் நிரூபித்திருப்பார் மலரண்ட முகம் என்று சரி கட்டும் மனம் என்ற கருவண்டு பறக்கட்டும் இயக்குனர் ஸ்ரீதர் அவர்களின் படத்தில் எப்படி பிரபலமானாரோ அதே வகையில் கே பாலச்சந்திர அவர்களுடைய இயக்கத்தில் வெளிவந்த பாமா விஜயம் என்ற திரைப்படம் இவருக்கு மிகப்பெரிய வெற்றியை ஈட்டி தந்தது தேசிய விருது பெற்ற முதல் தமிழ் படமான அன்னை திரைப்படத்திலும் இவர் நடித்திருக்கிறார் பாமா விஜயம் இருகோடுகள் மாயா பஜார் காசேதான் கடவுளடா என்ற பல்வேறு திரைப்படங்களில் இவருடைய நகைச்சுவை நடிப்பால் தன் முத்திரையை பதித்தவர் குறிப்பாக அந்த காலகட்ட நகைச்சுவை நடிகர்களோடு அதிக திரைப்படங்களில் பயணித்தவர் சச்சு அவர்கள் தேங்காய் சீனிவாசன் சுருளிராஜன் நடிகவில் எம் ஆர் ராதா அவர்கள் அவர்களோடுனா பயணம் பண்ணாங்க குறிப்பாக சுருளிராஜன் அவர்களோடு ஒரு திரைப்படம் அந்த பாடல் இன்றளவும் அதை நம்ம கேட்டோம்னாலே அவ்வளோ பிரபலமாக இருக்கும் அதாவது ஆணாதிக்கமாக இவர் இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த பாட்டை ஆரம்பிப்பார் ஏன் இப்படி பாடுறீங்க அப்படின்னு கேட்பார் அதுக்கு பதில் அவர் சொல்லுவார் பாட்டே அப்படி தான் ஆரம்பிக்கும் உப்புமா கிண்டி வையடி அடியே உப்புமா கிண்டி வையடி பாட்டு இப்படி ஆரம்பிக்கும் உடனே சச்சு கேட்பாங்க என்ன போடி வாடின்னு சொல்கிறீங்க அப்படிப்பாங்க உடனே பாட்டுமா இப்போ சொல்லடி அபிராமி அதில் வாடி போடின்னு வருதில்ல அதே மாதிரி தான் இதுலையும் அப்படின்னு நோட்டி அப்படியா அப்படின்ட்டு திரும்ப அந்த பாட்டுலேயே ஒரு நகைச்சி உணர்வோட இவங்க ரிப்ளை பண்ணுவாங்க உப்புமா கிண்டி தாடின்னு நோட்டி அதுக்கு அவங்க உடனே ஆரம்பிப்பாங்க பக்குவோ என்ன சொல்லுடா அடே பக்குவோ என்ன சொல்லுடா அதாவது பாட்டோடு நகைச்சுவையும் கலந்து தந்த உண்மையிலேயே மிகச்சிறந்த நடிகை சச்சு அவர்கள் வெள்ளித்திரையில் எந்த அளவிற்கு பிரபலமாக இருந்தாரோ அதே அளவில் சின்ன திரையிலும் அவர் ஜொலிக்க தவறவில்லை மாண்பு முகு மேயர் தினேஷ் கணேஷ் போன்ற நகைச்சுவை தொடர்களில் அனைத்து தனியார் தொலைக்காட்சிகளிலும் நடித்து புகழ் பெற்றவர் குறிப்பாக சமீபத்தில் வைகை புயல் வடிவேல் அவர்கள் ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காரு அதில் எல்லா பழம்பெரும் நடிகைகள்லாம் அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிறாங்க அப்போ குறிப்பாக சச்சு அம்மாவை பார்த்து சொல்கிறார் அம்மா உண்மையிலே நானாக இன்றைக்கி நகைச்சுவை நடிகராக இந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கிறேன்னா உண்மையிலே உங்களை போன்ற நகைச்சுவை நடிகைகள் நடிகர்கள் எனக்கு போட்ட பிச்சை தான் நான் அதை சொல்லணும் ஒரு உயரத்தை அடைந்த நடிகர் இன்றைக்கி நம்ம அவர் வடிவேல் சாரை எந்த வகையிலுமே மறக்க முடியாது அவரே சச்சு அம்மா பார்த்து அவர்கிட்ட ஆசிர்வாதம் வாங்கி அவரை பெருமையாக சொல்கிறார் என்றால் உண்மையிலேயே நகைச்சுவையினுடைய நடமாடும் பல்கலைக்கழகமாக அந்த காலங்களிலே திகழ்ந்தார் என்றால் உண்மையிலேயே அது மிகையாகாது குறிப்பாக கே பாலச்சந்திரனுடைய பூவா தலையா அந்த திரைப்படம் தெலுங்கில் ரீமேக் செய்யப்படுது பொம்மா பொருசு என்ற பெயரில் ரீமேக் செய்யப்படுது இதில் நடிச்சிருந்த அதே கேரக்டரில் சச்சு அம்மா அதுலேயும் நடிக்கிறாங்க இதில் வந்து நாகேஷ் சாரோட ஒய்ஃபாக நடிச்சிருப்பாங்க நாகேஷ் சார் வந்து ஜட்கா வண்டியினுடைய ஓட்டுநராக இருப்பார் அது குதிரை வண்டி மாதிரி ஒரு வண்டி அவங்களோட பேராக நடிச்சிருப்பாங்க அதில் தெலுங்கை சேர்ந்த சலம் என்கிற மிகச்சிறந்த நகைச்சுவை நடிகர் அங்கே தெலுங்கில் அவரோட நடிக்கிறாங்க தமிழுக்கும் தெலுங்கிற்கும் எந்த வகையான வேறுபாடே பார்க்க முடியாத அளவிற்கு தன்னுடைய நடிப்பை அபாரமாக வெளிப்படுத்தினார் என்றால் உண்மையிலேயே நகைச்சுவை என்பது மிகப்பெரிய மருந்து அது சச்சு போன்ற சில நடிகைகளால் தான் தர முடியும் என்று அன்றைய காலகட்டங்களில் நடிகவேல் எம்மாறாத அவர்களால் பாராட்டப்பட்டவர் மரியாதைக்குரிய குமாரி சச்சு அவர்கள் வரவு எட்டனா செலவு பத்தனா அதிக ரெண்டனா கடைசியில் துந்தனா துண்டனா துண்டனா வரவு எட்டனா செலவு பத்தனா பல்வேறு விருதுகளுக்கு சொந்தக்காரர் குமாரி சச்சு அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஓராம் ஆண்டு அப்போதைய முதல்வராக இருந்த மரியாதைக்குரிய அம்மா அவர்களிடமிருந்து கலை மாமணி விருது இவருக்கு வழங்கப்பட்டது கலை சுடர்மணி விருது தியாக பிரம்மா விருது கலை மணி விருது போன்ற பல்வேறு விருதுகளுக்கு சொந்தக்காரர் தமிழ்நாடு இயல் இசை நாடக பெருமன்றத்தினுடைய தலைவராக பதவி வைத்தவர் கிட்டத்தட்ட ஐந்து முதல்வர்களோடு நடித்த மிகச்சிறந்த அனுபவசாலி சச்சு அவர்கள் அறிஞர் அண்ணாவிலிருந்து புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களிடமிருந்து மரியாதைக்குரிய ஐயா முன்னாள் முதல்வர் கலைஞர் உள்ளிட்ட 
தெலுங்கில் என்டிஆர் உள்ளிட்ட ஐந்து முதல்வர்களோடு நடித்த மிகச்சிறந்த அனுபவசாலி குழந்தை நட்சத்திரமாக நாடக நடிகையாக குணச்சித்திர நடிகையாக கதையின் நாயையாக நம்மளை எல்லாம் சிரிக்க மட்டுமே வைத்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர் குமாரி சச்சு அவர்கள் பருவத்து பெண்கள் தனித்திருந்தால் பார்ப்பவர் மனதில் என்ன வரும் இளையவர் என்றால் ஆசை வரும் இளையவர் என்றால் ஆசை வரும் முதியவர் என்றால் பாசம் வரும் அழகிய மிதிலை நகரினிலே யாருக்கு ஜானகி காத்திருந்தால் பழகிடும் ராமன் வரவை எண்ணி பாதையை அவள் பார்த்திருந்தால் பாதையை அவள் பார்த்திருந்தால் இன்றைய ராஜராணி சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் ராணியாக நகைச்சுவை சுடர் குமாரி சச்சு அவர்களை பற்றி பார்த்தோம் நாளைய நிகழ்ச்சியில் மற்றொரு ராணியோடு உங்களை மீண்டும் சந்திக்க வருகிறேன் வணக்கங்களுடன் உங்கள் சரவணன்